Maigret non poteva certo essere onnipresente. Il castello era vasto, ecco perché riuscì a farsi solo un'idea approssimativa di ciò che accadde quella mattina. Era l'ora in cui, la domenica e i giorni di festa, i contadini rinviano il momento di ritornare a casa e assaporano il piacere di stare insieme, ben vestiti nella piazza del paese o al caffè. Alcuni erano già ubriachi, altri parlavano troppo forte e i ragazzi nei vestiti inamidati guardavano i loro papà con ammirazione. Al castello di Saint Fiacre, Jean Metaillé, terrio in volto, si era chiuso in una stanza del primo piano e lo si sentiva camminare su e giù. Se vuole venire con me, disse il dottore al prete, e lo guidò verso la camera della morta. Al pian terreno, per tutta la lunghezza dell'edificio, correva un ampio corridoio sul quale si apriva una fila di porte. Maigret percepì un brusio di voci il conte di San Fiacre e l'intendente che discutevano in biblioteca. Decise di raggiungerli, ma sbagliò porta e si ritrovò nel salotto. La porta di comunicazione con la biblioteca era aperta. In uno specchio dalla cornice dorata vide, riflessa, l'immagine del giovane seduto con aria affranta su un angolo della scrivania e dell'intendente ben piantato sulle corte gambe. «Avrebbe dovuto capire che non era il caso di insistere», diceva Gauthier. «Quarantamila franchi, poi!» «Chi mi ha risposto al telefono?» «Il signor Jean, naturalmente, sicché non l'ha neanche riferito a mia madre!» Con un lieve colpo di tosse, Maigret entrò nella biblioteca. «Di quale telefonata state parlando?» Maurice de saint Fiacre rispose senza alcun imbarazzo. «Di quella che ho fatto l'altro ieri al castello. Come le ho già detto, avevo bisogno di soldi. Avevo intenzione di chiedere a mia madre la somma che mi serviva, ma mi ha risposto quel, quel, insomma, quel signor Jean, come dicono qui. E lui le ha detto che non c'era niente da fare. Però è venuto lo stesso. L'intendente osservava i due uomini. Maurice si era alzato dalla scrivania sulla quale stava appollaiato. Comunque non è per parlare di questo che ho voluto avere un colloquio con Cotier, disse con un moto di stizze. Commissario, io non le ho nascosto la situazione. Domani sporgeranno denuncia contro di me. È evidente che con la morte di mia madre io sono l'unico erede naturale. Quindi ho chiesto a Gautier di trovare entro domani mattina i 40.000 franchi. E invece sembra che sia impossibile. Assolutamente impossibile, ripete l'intendente. A sentir lui non si può fare nulla prima dell'intervento del notaio, il quale riunirà gli interessati solo dopo le esequie. E Gautier sostiene che in ogni caso sarebbe difficile ottenere 40.000 franchi in prestito con la garanzia dei beni rimasti. Si era messo a camminare su e giù. Chiaro, no? Più chiaro di così. E c'è la possibilità che non mi lasciano neppure partecipare al funerale. Ma a proposito, c'è un'altra domanda che volevo farle. Lei ha parlato di delitto, ma, ma pensa che... Non c'è, probabilmente non sarà avviata alcuna inchiesta, disse Maigret. Quindi la procura non sarà incaricata del caso. Ci lasci soli, Gautier. E non appena l'intendente se ne fu andato, aggiunse a malincuore, si è veramente trattato di un delitto. Un delitto che ufficialmente non riguarda la polizia. Sia più chiaro, io... Dall'atrio giunse una voce di donna e insieme quella più profonda dell'intendente. Maurice corrugò la fronte, si diresse verso la porta e la aprì con un gesto brusco. Marie! Ma si può sapere cosa? Maurice, perché non me lasciano entrare? È intollerabile. È un'ora che aspetto in albergo. Parlava con un marcato accento straniero. Era Marie Vassiliev, arrivata da Moulin a bordo di un vecchio tassi che adesso stazionava nel cortile. Era alta e molto bella, con capelli d'un biondo forse artificiale. Accortasi che Maigret la squadrava, si mise a parlare molto velocemente in inglese e Maurice le rispose nella stessa lingua. Marie gli chiese se aveva del denaro. Lui rispose che ormai era fuori discussione, che sua madre era morta e che lei doveva tornare a Parigi dove l'avrebbe presto raggiunta. Lei gli rivolse un sorrisetto sarcastico. E con quali soldi? Non ho neppure di che pagare il taxi? Morise San Fiacre cominciava a perdere la calma. La voce acuta della sua amante risuonava nel castello trasformando il loro incontro in una scenata. L'intendente era ancora nel corridoio. 
«Se resti qui ci resterò anch'io», proclamò Marie Vassiliev. E Megre ordinò a Gautier «Rimandi indietro la macchina e paghi l'autista». Il disordine aumentava. Non un disordine materiale cui si potesse porre rimedio, ma un disordine morale che sembrava contagioso. Persino Gautier sembrava non capire più nulla. «Eppure, commissario, bisognerà che parliamo», disse il giovane. «Non adesso». Egli indicò la donna dall'eleganza vistosa che andava su e giù per la biblioteca e il salotto come se stesse facendo l'inventario. <ride> «Morris, di chi è questo stupido ritratto?» esclamò ridendo. Si udirono dei passi sulle scale. Maigret vide passare Jean Métaillé. Si era infilato un ampio cappotto e reggeva una borsa da viaggio. Come intuendo che non gli avrebbero permesso di andarsene, Métaillé si fermò davanti alla porta della biblioteca e rimase in attesa. «Dove sta andando?» «Alla locanda. Mi pare più dignitoso che io...» Maurice de saint fiacre nel tentativo di liberarsi della sua amante, la stava portando in una camera dell'ala destra del castello. Intanto continuavano a discutere in inglese. «Crede davvero che sia impossibile ottenere 40.000 franchi in prestito con la garanzia del castello?» chiese Megre all'intendente. «È difficile!» «E allora tenti l'impossibile già da domani mattina!» Il commissario stava per andarsene, ma poi all'ultimo momento decise di salire al primo piano dove lo aspettava una sorpresa. Mentre giù da basso tutti sembravano agitarsi vanamente, lì, nella camera della contessa di San Fiacre, regnava l'ordine. Il dottore, con l'aiuto della cameriera, aveva vestito il cadavere. L'atmosfera non era più quella sordida ed equivoca del mattino e anche il corpo non era più lo stesso. La morta, con indosso una camicia da notte bianca e un crocefisso tra le mani giunte, era stesa sul letto a baldacchino in un atteggiamento pieno di pace e dignità. Non mancava nulla, i ceri accesi, l'acqua santa e un ramoscello d'olivo in un bicchiere. Vedendo entrare Megre, Bouchardon gli rivolse uno sguardo che significava «Che ne dice? Abbiamo fatto un buon lavoro, vero?» Le labbra del prete si muovevano nella preghiera senza emettere un suono. Gli altri due se ne andarono e lui restò solo con la morta. Nella piazza davanti alla chiesa i gruppetti si erano diradati. Le tende delle case lasciavano intravedere le famiglie riunite a tavola per il pranzo. Per un attimo il sole tentò di squarciare la coltre di nubi, ma subito il cielo ridiventò livido e gli alberi furono percorsi da un fremito ancora più violento. Seduto nell'angolo vicino alla finestra, Jean Metaillé mangiava meccanicamente osservando la strada vuota. Maigret aveva preso posto all'altro capo della sala da pranzo della locanda. Tra loro una famiglia arrivata da un paese vicino. Si erano portati le provviste da casa e Marie Tatin serviva loro da bere. La povera Tatin era sconvolta, non riusciva a capire più niente di quel che succedeva. Al massimo le capitava di affittare ogni tanto una camera a un operaio che veniva a fare dei lavori al castello o in una fattoria. E adesso, oltre a Maigret, aveva un nuovo pensionante, il segretario della contessa. Non osava fare domande. Per tutta la mattina aveva sentito i suoi clienti raccontare cose spaventose e aveva sentito fra l'altro parlare di polizia. «Ho proprio paura che il pollo sia troppo cotto», disse servendo Megre, ma lo diceva con lo stesso tono con cui avrebbe detto «Tutto mi fa paura, non capisco cosa stia succedendo. Vergine Maria, proteggimi tu!» Il commissario la guardava tutto intenerito. Marita Ten aveva sempre avuto quell'aria timorosa e gracile. «Marie, ti ricordi dello...» Lei sgranò gli occhi e subito fece il gesto di schermirsi. «Dello... dello scherzo delle rane!» «Ma... E chi?» «Tua madre ti aveva mandato a raccogliere i funghi nel prato dietro lo stagno di Notre Dame. Lì c'erano tre ragazzini che stavano giocando. 
ti sei distratta un attimo e loro ne hanno approfittato per sostituire i funghi che avevi nel paniere con delle rane <ride> e tu per tutta la strada hai avuto paura perché sentivi qualcosa che si muoveva da qualche istante lo sguardo di lei si era fatto attento alla fine balbettò M- M- Megre? attenta metaglia ha finito il pollo e sta aspettando il resto di colpo marita te non sembrava più la stessa era più scombussolata di prima ma anche a tratti più fiduciosa la vita è davvero strana anni e anni senza il più piccolo incidente senza che nulla venga a interrompere il susseguirsi monotono dei giorni e poi all'improvviso avvenimenti incomprensibili drammi cose che non si leggono neanche sui giornali senza smettere di servire Jean Metaillé e i contadini, lanciava di tanto in tanto a Maigret uno sguardo di complicità. E quando questi ebbe finito, gli chiese timidamente eh, «Posso offrirle un bicchierino di acquavite?» «Un tempo mi davi del tu, Marie, eh?» Lei rise, non, non le riusciva proprio. «Ma tu non hai mangiato nulla?» eh, «Sì, invece, mangio sempre in cucina, senza sedermi. Un boccone qua, un boccone là.» Sulla strada passò una moto. Fecero in tempo a intravedere un giovane più elegante della maggior parte degli abitanti di Saint Fiacre. Chi è? Non l'ha visto stamattina? È Emil Gautier, il figlio dell'intendente. E dove sta andando? Di sicuro a Moulin. Ormai è quasi uno di città. Lavora in banca. Si vedeva gente che usciva di casa per passeggiare o per andare al cimitero. Stranamente Maigret aveva sonno si sentiva sfinito, come se avesse compiuto uno sforzo eccezionale, e non certo perché si era alzato alle cinque e mezzo del mattino e perché aveva preso freddo. Era l'atmosfera a opprimerlo. Il dramma lo aveva colpito personalmente e si sentiva nauseato. Sì, nauseato, era quella la parola giusta. Mai avrebbe immaginato di ritrovare il paese dove era nato in simili condizioni. La tomba di suo padre aveva la lapide annerita dal tempo e gli avevano pure proibito di fumare. Di fronte a lui Jean Metaillé si dava un gran tono. Sapeva che lo stavano osservando. Mangiava sforzandosi di apparire calmo e tentando persino di abbozzare un vago sorriso sprezzante. «Un bicchierino?» chiese anche a lui Maritatè. «No, grazie, non bevo alcolici». Aveva ricevuto una buona educazione e ci teneva a esibirla in tutte le occasioni. Lì, nella locanda, mangiava con gli stessi gesti marierati che usava al castello. Alla fine del pasto chiese «Ha un telefono?» eh, «No, ma c'è una cabina qui di fronte» attraversò la strada ed entrò nella drogheria tenuta dal sacrestano dove era sistemata la cabina. Evidentemente chiese un'intera urbana perché restò in attesa a lungo nel negozio fumando una sigaretta dopo l'altra. Al suo ritorno i contadini se ne erano già andati. Marita Ten, prevedendo che con i vespri sarebbero arrivati altri clienti, lavava i bicchieri. A chi ha telefonato? Guardi, che mi basta poco per scoprirlo. A mio padre, a Bourges. Il tono era secco, risentito. Gli ho chiesto di mandarmi immediatamente un avvocato. Faceva pensare a quei ridicoli cagnetti che ringhiano minacciosi prima ancora che si faccia il gesto di toccarli. È così sicuro che avrà delle noie? Le sarò grato se non mi rivolgerà più la parola prima dell'arrivo del mio avvocato. E mi creda, rimpiango che in paese ci sia una sola locanda. Chissà se riuscì a cogliere ciò che il commissario bofonchiò allontanandosi. Imbecille, che lurido imbecille. E Maritaten, senza sapere perché, ebbe paura di rimanere sola con lui. Era destino che la giornata si svolgesse sino alla fine all'insegna del disordine e dell'incertezza, probabilmente perché nessuno si sentiva autorizzato a prendere in mano le redini della situazione. Maigret, infagottato nel suo pesante cappotto, vagava per il paese. 
scompariva ora nella piazza della chiesa, ora nei dintorni del castello, le cui finestre si illuminavano una dopo l'altra. Si stava facendo notte. La chiesa, piena di luce, risuonava della voce dell'organo. Il campanaro chiuse il cancello del cimitero. La gente, riunita in gruppetti, ormai quasi invisibili nel buio, si chiedeva se fosse il caso di sfilare al capezzale della contessa. I due uomini che andarono per primi al castello furono ricevuti dal maggiordomo, altrettanto incerto sul da farsi. Nessuno aveva pensato al vassoio per i biglietti da visita. Cercarono Maurice de San Fiacre per avere istruzioni e la russa disse che era fuori a prendere una boccata d'aria. Quanto a lei era stesa sul letto completamente vestita e fumava sigarette con il filtro di cartone. Allora il cameriere scrollò le spalle e fece segno alla gente di entrare. Fu come un segnale. All'uscita dai vespri ci furono dei conciliaboli. Ti dico di sì, Bonnet e il vecchio Martin ci sono già andati. E ci andarono tutti, in processione. Il castello era male illuminato. I contadini sfilavano lungo il corridoio e le loro sagome si stagliavano una dopo l'altra contro le finestre. Le madri tenevano i bambini per mano e li strattonavano per farli stare zitti. La scala, il corridoio del primo piano, poi la stanza da letto dove quella gente entrava per la prima volta. A quell'invasione assisteva con orrore solo la cameriera della contessa. Tutti si facevano il segno della croce con un ramoscello d'ulivo immerso nell'acqua santa. I più audaci sussurravano «Sembra che dorma!» e altri facevano eco «Non deve aver sofferto, eh?» Poi i passi risuonavano sul parquet sconnesso. Gli scalini scricchiolavano. Le madri dicevano «Sss, e tieniti alla ringhiera!» La cuoca dal seminterrato vedeva solo le gambe di quelli che passavano. Quando Maurice de San Fiacre rientrò, l'invasione era al culmine. Guardò quei contadini con occhi pieni di sorpresa ed essi si chiesero se dovevano fargli le condoglianze. Ma Maurice, dopo averli salutati con un cenno del capo, si diresse verso la stanza di Marie Vassiliev, dove lo udirono parlare in inglese. Megre intanto si trovava in chiesa. Lo scaccino, con lo spegnetoio in mano, andava di cero in cero. Nella sagrestia, il prete si toglieva i paramenti sacri. C'erano i confessionali con le tendine verdi destinate a proteggere dagli sguardi i penitenti. Megre si ricordava di quando era troppo piccolo perché la tendina potesse nascondergli il viso. Dietro di lui il campanaro, che non lo aveva visto, chiuse il portale e tirò i chiavistelli. Allora il commissario attraversò rapidamente la navata ed entrò nella sacrestia. Vedendolo comparire, il prete gli rivolse uno sguardo pieno di stupore. «Signor parroco, la prego di scusarmi. Prima di tutto vorrei farle una domanda». Il viso del prete, dai lineamenti regolari, era serio. Ma a Megre sembrò che i suoi occhi fossero lucidi di febbre. Stamattina si è verificato un fatto sconcertante. Il messale della contessa, che si trovava sul suo inginocchiatoio, è improvvisamente scomparso ed è stato ritrovato in questa stanza nascosto sotto la cotta del chierichetto. Silenzio il rumore dei passi del sacrestano sul tappeto della chiesa e i passi più pesanti del campanaro che usciva da una porta laterale. Solo quattro persone potevano, le chiedo scusa, il chierichetto, il sacrestano, il campanaro e... Io. La voce del prete era calma, il suo viso era illuminato da un solo lato dalla fiamma tremolante di una candela. Da un turibolo, un sottile filo di fumo azzurro saliva a spirale verso il soffitto. È stato... Sono stato io a prendere il messale e a portarlo qui, in attesa che... La teca delle ostie, le ampolle e il campanello erano al loro posto come quando da bambino Megre faceva il chierichetto. 
Lei sapeva cosa c'era nel messale? No. Allora, signor commissario, mi vedo costretto a chiederle di non rivolgermi altre domande. Il segreto della confessione mi impone... Per una involontaria associazione di idee, Megre si ricordò del catechismo nella sala da pranzo della canonica e della scena edificante che aveva preso forma nella sua mente quando il vecchio parroco aveva raccontato la storia di un prete del Medioevo che si era fatto strappare la lingua piuttosto che tradire il segreto della confessione. La sua retina l'aveva conservata intatta per 35 anni. «Lei sa chi è l'assassino?» mormorò. «Dio lo sa. Mi scusi, devo far visita a un malato». Uscirono dal giardino della canonica che un cancelletto divideva dalla strada. In lontananza si vedevano i contadini lasciare a gruppetti il castello e poi sostare poco più in là per commentare gli avvenimenti. «Non pensa, signor parroco, che il suo posto sia...» ma si imbatterono nel dottore che borbottò come fra sé sì. «Senta, parroco, ormai sembra di essere una fiera. Forse sarebbe il caso di andare laggiù a mettere un po' d'ordine, non le pare? Non fosse altro per tranquillizzare i contadini. Ah, c'è anche lei, commissario. Non c'è che dire. Sta facendo un bel... A questo punto metà del paese accusa il giovane conte di... Soprattutto da quando è arrivata quella donna». L'intendente andrà dai fittavoli per vedere di raccogliere i 40.000 franchi che, a quanto pare, occorrono per... Dannazione! Megre si allontanò, si sentiva troppo amareggiato. Adesso lo accusavano anche di essere il responsabile di quel disordine. Forse aveva commesso un errore, ma quale? Avrebbe dato qualsiasi cosa perché tutto si svolgesse in un'atmosfera di dignità. Si diresse a grandi passi verso la locanda dove c'era già parecchia gente colse solo qualche frammento di frase. Dicono che se non li trova finirà in galera. Marita Tena era l'immagine stessa della desolazione. Andava e veniva incessantemente con i suoi passettini da vecchia e non aveva più di quarant'anni. La gazzosa è per lei? Chi ha ordinato due birre? Nel suo angolo Jean Metaillet scriveva sollevando ogni tanto il capo per ascoltare i discorsi dei presenti. Maigret gli si avvicinò, ma non riuscì a decifrare quelle zampe di gallina. Vide però che i capoversi erano bene allineati, con poche cancellature, e che ciascuno era preceduto da un numero. Primo, secondo, terzo. In attesa dell'avvocato, Metaillet preparava la sua difesa. A pochi metri una donna diceva «Non c'erano neanche lenzuola pulite e hanno dovuto andarle a chiedere alla moglie dell'intendente». pallido, con la faccia tirata, ma con una luce di determinazione nello sguardo, Metaillet scriveva «Quarto, 